Përshëndetje, ja. një serit në kanalin e Lunar Clip, unë jam Eda, edhe sot do të flasim se si mund të bëjmë porosi online. Do t'ju tregoj këshillat e mia edhe eksperiencën time se si mund të bëni porosi edhe të mërë një kutit në shëpin të uaj. Tim blet pak tani. Ok, atëherë, kam bërë një list. Kështu që nuk do arroj asë që. Mendoj që përdej sa për shikoni këtë video, keni menduar ose keni pëllëtur vetën se si mund të bëjmë porosi online. E në të rezikshme, e në të sigurta, sa kushtojnë, dogana, e tjerë tjerë. Unë dhëtë jepë gjithdo informacion që kam, edhe shpresoj që gjithdo pyëti që ju keni në mundjen të uaj, të gjeni përgjigje në këtë video, dhe nëse jo, ju lutë të më shkruani, pasi do ju këthej përgjigje në aqë mundë si sa kam. Për të bërë blerit të sigurta online, hapi parë është të gjemë website-et të sigurta. Kjo është edhe një nga pikat kyqet të blerit të online, pasi në internet nuk mund të dim asë njëherë se sa të sigurti jemi. Pëti është shumë e thje, si mund të dim që një website është i sigurt për të bërë blerje? Dë faktorë që të regojë nëse një website është i sigurt për të përdoru, janë eksperienca edhe review. Nëse do kërkoni për disa website specifik si eBay, Amazon, Aliexpress, do gjeni se kanë shumë vite që janë në treg edhe që kanë informacion shumë të detajuar dhe shumë zyrtarë. Ndërsa, e dy të janë review. Review të janë shkrime bazuar në eksperiencën e blerëtve të cilët vendosen poshtë i produktit të blerë ose mund të gjeni edhe në forumet të tjera online ku flasim për këto website dhe për eksperiencën e tyre. Jefton që të kërkoni, ndoshtë edhe në video Youtube mund të kërkoni My Experience Buying from Aliexpress për shëmbull, pra eksperienca ime duke blerë nga Aliexpress ose eksperienca ime duke blerë nga Amazon, My Experience Buying from Amazon. Sigurisht, shumica e videove janë në gjudo huaj, pra ndaj do mundojmë ndoshtë që ne youtuber të shqiptarë të bëjmë një punë më të mirë edhe të të sielim video me informacion. Me qëfar do për rësi online, dërgesa juaj mund të mos vi, për rësiut nga më të ndryshme, dhe kjo nuk është gjithmonë faj website-it apo fakti që ju kanë mashtruar. Mund të jenë rësiut nga më të ndryshme, por është shumë rëndësishme që këta website-e ku ne bëjmë blerje të kenë një mënyrë veprimi për të tila raste kur për rësit nuk vinë. Këto mënyrë veprimi mund të jenë të reagime, mund të jenë këthimi lekve, ridërgimi një pakete të re, një pako, një kutije të re me produktin që ju keni blerë, ose gjurmimi, pritja deri në marrin e produktit dhe dhe një feedbackut mrafsh për të treguar nëse ju jeni të knajqëm e produktin, apo do t'ju këthejen lekët. Unë ju rekomendoj të apni një account Paypal, me antë cilit mund bëni për rësit në website-et e ndryshme, pasi përveç sigurit që ju je website edhe Paypal ka një menajim të vetin nëse ju nuk e mërë një për rësin që keni bërë e tjerë, për të cilat është të mirë të informoni specifikisht. Unë për ju bëjnë një informacion general se si mund bëjnë për rësit. Karten, e cila mund tjetë Visa, American Express, Mastercard, të vendos një adresën. E dim që në Shqipëri është një mishma shë vërtet në pjesën e adresave. është shumë rëndësishën që të shkruar një emrin bi emrin që të etin lagjën ose rrugën në cilën një toni edhe nëse keni një kod postar. Unë një tërë në Tiran dhe në Tiran janë dy zyra postare që sielin postën nga jashtë dhe të janë posta që ndodhët afer ishë zonës të trenit, afer zogu të parë dhe posta nëmër dy është ajo në komunën e Parisit. Të një zyrat postare kanë edhe një zip code, unë dojë shkruaj këtu zip code-in e postës afer trenit, dhe nëse shkruaj një këtë zip code, dërgesa juaj do vi posta që rrisht të këtë posta e trenit. Pra, nëse jetoj në Tiran, dërgesa juaj do të vi në një nga të dy zyra postare. Pyeta për dërgesat që vinë në rajlisht në qytetet në dyshtet të Shqipëris, dhe zonja që punon të atë, të më thaj që postjeri do t'i lajmëroj personat që kanë kutinë, edhe ata do vinë të tërheqin të këposta e tyre e qytetit. Pas bërri së blerjes, është marja një tracking number, pra një kodi gjurmues që gjurmon dërgesën të uaj pakon, e cila do të uftoj nga vëndi i originës ku ju për e bleni dheri në adresën të uaj. Kodi gjurmues do të identifikoj përësin të uaj, nëse kër kodë fillon me dy shkronja dhe mbaron me dy shkronja, është një kod i gjurmuashëm të cilën mund të avendosin në faqen e posta shqiptare dhe të kontrolonin nëse kjo përësi është afruar për në Shqipëri dhe nëse ka informacion posta shqiptare që ka ardhur apo jo. Nëse nuk në zjeras një informacion, do të thotë që është akoma në transit. Shkrejmë posta shqiptare e pikal dhe nëse shikoni që në homepage, keni këtë 
Gjermoni dërgesën tuaj, kliko dhe gjermo E klikojmë Një tregon një rast Fut kodi në objektit postar, thot I bëjmë paste këtu numrit Edhe klikojmë gjermo Submit Për shkak se kjo është një produkt që unë e kam marë Këtu më delë gjithë informacioni që është registruar për këtë produkt Tek posta shqiptare Dhe nëse mund të ashojmë Thot duke parë këtu në fund Thot që në datën 9.3.2018 Në rëndë 13.5.15 pastite Pranim objekti nga klienti Dhe zyra është në kinë Pra, kjo produkt është pranuar nga zyra postare e kinës Në këtë datë Në datën 9.10 I kadrë i 2018 Pra në bas 10 ditës Për si e për të cilën kam bërë blerjen është pranuar nga jashtë Kam bëritur në zyren posta jashtë me më bëriti e tiranës. Pra kam bërë një përësi për setin e furqave dhe për 10 dit ka ardhër në Shqipëri. Pas ta është procesuar nga dogana e nga gjithë gjë dhe në datën 23 pril, objekti u dorzua dhe je për zyren kur unë e kam të rejqër produktin. Pra, unë e kam përësitur produktin me datën 9 dhe me datën 23 e kam marrë vetë. Dhe është ka që thjeshtë. Nëse ju nuk e keni afer postën dhe donit të dini nëse kjo apërësia ju a i kam bëritur apo jo dhe nuk donit të bënja të rrugën, kjo është mënyra më e mirë për të rëgjurmuar nëse përësia ka ardhër apo jo. Hapi tjetër për të të rejqë përësin është të shkoni të këzyra postare. Du të keni pa tjetër me vete një kart identiteti nëse pakoja ka ardhër në emër të tuaj. Por, nëse për të rrishni një pakoj që ka ardhër në emër të një familjarit tuaj apo një shoqe apo shoku, ju duhet të pa tjetër të keni një fotokopje të kartës identitetit të personit të cilit i ka ardhër pakoja dhe fotokopje të kartës identitetit tuaj, pasi të dyja këto dokumente ju do t'i dorzoni të kë posa shqiptare që të jeni të afta merë një pakon. Për nërysh ata nuk do e u japin pakon, pasi nuk kanë mundësi të verifikojnë që ti e dikush i sigur që do t'a marë pakon dhe t'a qojnë në vëndin e vetë. Pas taj procesi është shumë i thjeshtë, ju jep një kartë identitetit, ajo verifikojnë që e një juze që keni marrë një pako, ju do të firmosni që e mora pakon dhe do të pagoni 30 lek të reja. Kjo që ndryshon nëse pakoja juaj është me dogan, e di që ndosha shumë nga ju, jeni në këtë video për të kuptuar se si funksionon dogana. Në Shqipri u bëlliqi që për gjdo pako që kalon 22 euro, se nuk ka boj, Ne du të paguajmë një taks prej 25% të vlerës që ka kushtuar pakoja jash. Pra nëse blejmë gjëra online që kalën vlerën në 22 euros, du të paguajmë një të katër të ne vlerës si taks shtetit. I know it sucks. Unë dhe mona bëmë porosit e Color Poppy në fakt, porosit e më dy dërgesa që ti mërnim veqë veqë. Dhe kjo kutia që unë kam, kjo është në imërën e monës monës të lunarit dhe kjo ka kushtuar 53 dolar gjëja që disë më është që kjo kuti prej 53 dolar është erdi pa dogan dhe ne ishëm shumë të lumë të ratë të themi të drejten dhe për të cilën paguam vetëm 30 lek të reja dhe ishte e njëta procedur që u thash për për para por, kutia ime sile nuk e kam këtu kushton të 56 dolar dhe ajo erdi me dogan dhe në këtë rast pakesa ishte ndryshe Për rastet që kutia ju a i vjetë me dogan dhe përgjithisht që është më shumë një të dhe dy euro, edhe të se mund të ketë të cila raste që nuk kalon në dogan edhe do jeni shumë të lumë të për të pjesë, edhe ju. Për të të rejqër kuti që kanë ardhur në dogan, procesi është pak më i gjatë, nësha do të pristin disa ditë më shumë, dhe do të shkoni të të posta, të knika këto dy posta që sjellë posta në jashme, dhe do të paguani disa taksa. E para është në 25% vlerës që ka kushtuar. Nga 56 dolar, 25% të 56 dolar që unë do t'ja paguaja Shqipëris. Dë, ju do t'paguani tarifën e postës, që nuk e dipë se, do me thënë, se se përdej sa ti përpaguan diqka shtetit edhe posta që shtetit du t'jen bashkë. Tarifa postare është 5 lek të reja. 5 lek të reja. Do me thënë, Para 2 muaj që ishte 300, edhe të një është 500. Do me thënë, nërojmë që mos të shtohet, dhe plus këtyra do paguash edhe 30 lek të reja, si gjithmon, se të se po merë një kuti të posta. Dhe me pak fjaj, për një kuti në 56 dolar, unë pagova 2.600 lek të reja, ose 20.000 lek e 600 të vjetra. Kështu që përgatituni, atër, kështu që përgatituni, nëse bëni blerje të tila, dhe që kalojnë në të 22 euro shen, në ju duhet të pagua një të katër të ne vlerës të qëmimit, shtetit, plus 500 lek të reja postës. Okej, mendoj që kjo ishte, urojt ju kemë shpjeguar gjithë dojgjë, mos kemë arruar e sje, dhe pse 
Tu më duket se i thasht të gjitha. Nëse keni pëtje si që thasht në shkruani. Edhe falinderit shumë që më ndoqët, urojt ju kemë dimuar dhe shemi në vitin tjetër.